Ang Good Friday o Biyernes Santo ay ginugunita ng mga Katoliko bago sumapit ang Easter Sunday o Pasko ng Pagkabuhay. Sa araw na ito ay naalala ang pagkamatay ni Jesus sa Cruz para iligtas sa mundo sa kasalanan. Kalimitang isinasagawa ang pagdarasal at pabasa, pati na rin ang pagsasadula kung saan isinasalaysay ang pagpapahirap at pagpapapako kay Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. Ano nga ba ang mensahe na naisiparating ng Good Friday? At ano nga ba ang mga tradisyonal na gawain kaugnay sa araw na ito? Santo o Good Friday ay isang banal na araw na pinagdiriwang ng mga Kristiyano tuwing biyernes bago sumapit ang muling pagkabuhay at isa itong natatanging araw dahil inaalala nito si Jesus. Kaugnay nito, makakasama natin ang chaplain ng San Roque Chaplain C. sa Binmalay, Pangasinaan na si Reverend Father Jeremiah Serra. Masantos si Kabusan, Father Jerry and welcome po sa morning sa GMA Regional TV. Uh, good morning din sa iyo. Uh, nagpapasalamat ako at uh, nabigyan ako ng opportunity para ma-interview dito sa Mornings with GMA Regional TV. Kamusta po kayo, Father? Okay naman. Ngayon po ay Good Friday. Ano pong mensahe na nais niyong iparating at ano naman po ang mga nakasaad sa Biblia tungkol sa Good Friday? Ang Good Friday naman ay ang pagbunita uh, ng... Uh, pagkapat, uh, pagkapatay o ang passion, death, and resurrection pagunitan ng passion, death, and resurrection of uh, Jesus Christ. At sa Good Friday nga, ito yung nakafocus dun sa kanyang uh, pagkamatay. At ang uh, mensahe naman ay ginugunitan natin ito dahil sa pagkamatay ng ating Panginoong Jesus na yan Uh, natubos tayo sa ating pagkakasala and uh, nabigyan tayo ng eternal life. Father, meron bang mga hindi dapat gawin tuwing Good Friday at ano-ano po yung mga paniniwala tungkol dito? Sa Good Friday naman, ang church discipline yung tinututukan natin dito. Uh, yung fasting and abstinence. Para sa 18 up to 60 years old, uh, nagpa-fast tayo. At yung rasyonali ng fasting para uh, kumain lang ng one full meal a day at kung ano man yung uh, naipon natin, kung ano man yung savings natin ay ibibigay natin sa iba. Father, ano-ano naman po ang ginagawa ng mga Kristiyano sa araw na ito? Nag-uumpisa kasi ang uh, Pascal Triduum sa Thursday sa Mass of the Lord's Supper. At ngayong Friday, uh, yan ay ang day for veneration of the cross. And then, sa Thursday, ay sa Saturday, I mean, yan yung Easter uh, Vigil. So, ito yung tinatawag nating Paschal Triduum. Dere-derecho na liturgical rite na ginagawa natin sa uh, simbahan, sa pagbunita ng Passion, Death, and Resurrection. Father Jerry, do you think na Catholics are still enthusiastic in commemorating Holy Week? Sa tingin ko naman, buhay na buhay ang pananampalataya uh, ng Kristiyanong Katoliko. 500 years na tayo uh, bilang uh, since na-colonize tayo ng uh, Spain, napakalsik na natin yung Spain, lumipas na ang mga iba't ibang gera, nasa pandemya tayo, pero talagang sineselebrate pa rin natin, kinokommemorate pa rin natin ang Holy Week. We see to it na uh, every year, buhay na buhay ang pag-celebrate natin, pag-commemorate na, pag natin sa Holy Week. Preserving life was the reason of Christ why He came down to earth. Do you think people could still appreciate this very purpose of Christ po, Father? Through the passion, death, and resurrection of Christ, He has given us eternal life. Sino ba naman ang hindi makaka-appreciate nito? Bawat tao siguro gustong pumunta sa langit. At dahil sa pagkamatay niya, uh, dahil tinubos niya tayo, nabuksan ang pintuan ng kalangitan, hindi lang para sa chosen people, pero para sa lahat ng tao sa buong mundo. 
Father Jerry, what could be the greatest challenge po that Catholic bishops are facing nowadays to make this Holy Week meaningful? Yung mga dioceses natin, uh, dahil nasa pandemya nga tayo ngayon, uh, yung mga iba nasa MGCQ, yung mga iba nasa GCQ. And so, sa mga lugar na nasa GCQ, bawal ang religious gatherings. Pero, uh, para mas maging meaningful yung celebration ng Holy Week sa kanila, may mga online masses, may mga online uh, spiritual retreats and recollections, uh, gaya dyan sa Manila, si Bishop Ampo. At dito naman sa atin, sa Diocese of Lingayan Dagupan, dito sa Pangasinan, uh, Central Pangasinan, uh, nasa uh, MGCQ tayo, uh, pinafollow natin yung health uh, protocols na pinafalo natin yung IATF guidelines. May mga practices pong mga ibang tao like flagellation, reenactment of crucifixion of Jesus, at iba pa. Ano po ang reaction nyo dito, Father? In my own opinion, uh, parang spiritual masochism yun. <laughs> uh, parang uh, hindi tama. Natubos na tayo ng ating Panginoon. And para maipakita natin siguro na we are following Him, all we have to do is uh, for others to see Jesus in us, for others to feel Jesus in us, for other people to hear Jesus in us. Magmahal lang tayo gaya ng pagmamahal ng Panginoon. At yun siguro ang para sa akin ang uh, mensahe ng Holy Week. Father Jerry, does the church tolerate this self-inflicting pain? Uh, it's different from usual and normal. Kailangan protektahan mo yung sarili mo. Kailangan, uh, para, para sa akin nga, sinabi ko kanina, parang spiritual masochism uh, in my personal opinion. Pwede po ba tayong mag-suggest sa mga tao the best sacrifice that they can offer to God this Holy Week, Father? Uh, gaya ng nasabi ko kanina, magmahal lang tayo gaya ng uh, pagmamahal uh, ni Jesus. Uh, we are gifted to give. For the past 500 years uh, dito sa Pilipinas, uh, buhay na buhay ang pananampalataya nating uh, Kristyanismo. Napatalsik ng mga Spain. Dumaan na tayo sa uh, iba't ibang gera. Nasa pandemya tayo. Pero buhay na buhay pa rin ang pananampalataya natin. We are gifted to give. And I think dahil sa pandemya, maraming mga tao ang nangangailangan. Maraming tao ang nagugutom. Maraming tao ang nawala ng trabaho. And uh, sa tingin ko, uh, it's easier for us to give if we see that we are more blessed than others. And so, sabi ng ating uh, minamahal na ubispo, uh, the real measure of giving is not the amount given, but how much is left in our wallets, in our Louis Vuitton bags, in our bank books. At sabi nga rin ni Bla uh, Bernard of Clairvaux, uh, the real measure of love is to love without measure. Father, paano ba natin batiin ang isa't isa tuwing ang... Uh... Good Friday, pwede ba nating sabihin Happy Good Friday? <laughs> pwede naman, uh, bakit naman hindi? <laughs> Dahil nga sa uh, pagkamatay ng ating Panginoong Jesus, natubos tayo sa ating kasalanan at uh, we were given the eternal life. Nabuksan ang kalangitan para sa atin dahil sa araw na yan. And so we can say, we can greet each other, Happy Good Friday. Panghuli na lang po, Father Jerry, ha? Ano pong mensahe nyo sa ating mga manunood this Good Friday? Love as Jesus loves. Yun lang. That is the summary of the commandment. Okay, love God above all and love others as yourself. Whatsoever you do to the list of your brothers that you do unto me, sabi ng ating Panginoon. Maraming salamat po, Father Jerry. God bless po. Tutok lang mga kapuso, magbabalik ka ang morning sa GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.